அந்த மாநாடு கூட்டியவர்களை ஏன் எதிர்க்கவில்லை அங்கே பேசிய ஆசிரியர் ஐயா வீரமணி அவர்களை ஏன் எதிர்க்கவில்லை என்பதையெல்லாம் தாண்டி உங்கள் சனாதனத்தை நார் நாராக கிழித்து தொங்க விட்ட அம்பேத்கரை ஏன் இதுவரைக்கும் உங்களால் எதிர்க்க முடியவில்லை பிரம்மனுக்கு பிராமணன் முகமானான் கவனிங்க பிரம்மனுக்கு பிராமணன் முகமானான் சத்திரியன் பாகுக்களாகப்பட்டான் இந்த இடங்களை என்னன்னு நமக்கு தெரியவும் இல்லை சத்திரியன் கடவுளுக்கான பாகுக்களாகப்பட்டான் அப்புறம் நான் பாகுனா என்னன்னு தேடி பாகுனா தோள்கள்னு பொருளாம் சத்திரியன் பாகுக்களாக்கப்பட்டான் வைசியன் துடைகளாக்கப்பட்டான் வைசியன் வயிறு அல்ல வைசியன் துடைகளாக்கப்பட்டான் பாதங்களிலிருந்து சூத்திரன் உண்டாயினான் எங்க இருக்கு இவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிற சனாதன தர்மத்தில் இருக்கிறது இப்போது திடீர் என்று சிலர் நமக்கு ஆதரவாக வந்திருக்கிறார்கள் தம்பி தலையை வெட்டி வருவதற்கு பத்து கோடி என்றால் சொன்ன சாமியாரின் தலையை வெட்டி வந்தால் நான் நூறு கோடி கொடுக்கிறேன் நூறா சொல்றது தானே ஏதாவது ஒரு தொகை அது லட்சுமி கடாட்சத்தால் நடந்தது திராவிட இயக்கம் என்ன செஞ்சிருச்சுன்னு இந்த பயிர் சில அவன் தொல்ல பரவாயில்ல இது ஒரு கொசு தொல்ல அதாவது எதிரி சிங்கத்தோடையா சண்டை போட்டோடையா இந்த கொசு தொல்ல ஒன்று இருக்கு பாருங்க அவர் படிக்க வச்சாரு கலைஞர் குடிக்க வச்ச பெரிய தொல்லையாக தான் இருக்கு என்ன பண்ணுறது இப்போ திடீர்னு நம்மள்கிட்ட வந்துட்டானுங்க எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பயமாக இருக்கு காங்கிரஸ் கட்சியை கூட்டணியிலிருந்து விலக்கி விட்டால் நானே திமுகவை ஆதரிப்பேன் நான் சொன்னேன் அதுக்காகவாவது கூட்டணியில் இருக்கணுங்க கண்டிப்பா ஒரு நாளும் காங்கிரஸ் விட்டு வந்துடக்கூடாதுங்க இவன் ஆதரிப்பவன் வர சொல்கிறான சனாதனம் என்பது வருணாசிரமத்தை அடிப்படையாக கொண்டது வருணாசிரமம் என்பது வைதீக மதத்தை அடிப்படையாக கொண்டது வைதீக மதம் என்பது வேதத்தை அடிப்படையாக கொண்டது எனவே இதுதான் சனாதனம் நீங்களே சொல்லுகிற சனாதனம் இந்து மதம் வேற வச்சுக்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்து மதம்ங்கிற பேரை இந்தியா என்கிற பெயர் ஆங்கிலேயர் கொடுத்தது அதனால் மாற்றிடணும் அது தப்பு ஆங்கிலேயர்கள் இல்லை அது கிரேக்கர்களும் பாரசீகர்களும் வைத்த பெயர் வரலாற்றை படிக்கிறதும் இல்லை கேட்கிறதும் இல்லை சிந்து நதிக்கு பின்னால் தெற்கே இருந்தவர்கள் எல்லாம் சிந்தியர்கள் என்பது தான் இந்தியர்களாயிற்று நான் கேட்குறேன் ஆங்கிலேயர்கள் கொடுத்த பெயர் வேண்டான்றியா அவ்வளவு மான ரோஷம் இருக்கிறவனால் தான் ஓ இந்துவே ஆங்கிலேயன் கொடுத்தது தானே தூக்கி போட்டுரு இந்து என்கிற பெயர் ஆங்கிலேயன் கொடுத்தது என்று நீ எப்படி சொல்லலாம் அப்பா நான் சொல்லலப்பா அவங்க மகா பிரிவா சொல்லியிருக்கார் இந்த நாட்டில் உண்மையாக நீதிபதிகள் எல்லாம் இருந்தால் இந்நேரம் சாமியாரை கைது செய்ய சொல்லி நீங்கள் ஆணை பிறப்பித்திருக்க வேண்டுமா இல்லையா திருப்பி கேட்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு நாள் நூறு கோடி தருவான் தலை விட்டு ஆ சரி அவனையும் கைது பண்ணிட்டு போய் எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அவனை பண்ண சொல்லல அதுதான் ஏனென்றால் நாங்கள் எப்போதும் அப்படி பேசுவதில்லை வன்முறையில் பிறந்து வன்முறையில் வளர்ந்து வன்முறையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இயக்கம் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் அந்த இயக்கத்தின் போட்ட குட்டி தான் இந்த பிஜேபி இந்த வன்முறையை எதிர்த்து நிற்கிற காந்தியாரை பற்றி காமராஜரை பற்றிலாம் பேசுகிறானுங்க என்னால் தாங்கவே முடியல காந்தி மகான் டே கொண்டுட்டீங்களடா காந்தி மகான் சீனிவாசன் நம்ம தோடர் அருண்மொழிட்ட பேசும்போது சொல்கிறார் எங்களுக்கு காந்தி மகான் எவ்வளவு சொல்லியிருக்கார் அது தான் கொண்டுட்டீங்க அடுத்து காமராஜர் அவரை கொல்ல முயற்சிச்சிங்க ஒரு பதற்றமான சூழ்நிலையில் எந்த பதற்றமும் இல்லாமல் கூடியிருக்கிற அண்ணன் ஆர் எஸ் பாரதி உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் முன்பெல்லாம் இந்தியாவை எதிர்த்தால் தேச விரோதிகள் என்றார்கள் இப்போது இந்தியாவை ஆதரித்தால் தேச விரோதி என்கிறார்கள் ஒரு கூட்டணியின் பெயருக்காக பயந்து கொண்டு ஒரு நாட்டின் பெயரையே மாற்ற முயற்சிக்கிற இவர்கள் தான் அமைச்சர் மாண்பு மிகு உதயநிதி அவர்களின் தலையை வெட்டப்போவதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் பயத்தில் கூடவில்லை பதில் சொல்வதற்காக கூடியிருக்கிறோம் நாம் அறிவோம் உதயநிதியின் தலையை அல்ல தம்பி உதயநிதியாக விரும்பி முடிதெடுத்தும் நிலையத்துக்கு போனாலே ஒழிய அவருடைய முடியை கூட இவர்களால் வெட்ட முடியாது ஆனாலும் சிலவற்றை நாம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இருநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பேர் முன்னாள் நீதிபதிகள் அதிகாரிகள் ஒரு மனுவை கொடுத்திருக்கிறார்கள் சனாதனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிற 
நம் அமைச்சர் உதயநிதியின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கொடுங்கள் ஆனால் உதயநிதியின் தலையை வெட்டி வருகிறவனுக்கு பத்து கோடி ரூபாய் என்று சொல்லுகிறவன் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நீதிபதிகள் மனு கொடுத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் நீதிபதிகள் தானா என்கிற கேள்வியை நாம் எழுப்ப வேண்டியிருக்கிறது ஒரு நீதிபதி சொல்லுகிறார் ஒரு வழக்கில் மேல் முறையீடு செய்யாத காரணத்தால் மூன்று நாள்களாக தூக்கம் வரவில்லை என்கிறார் ஆனால் இந்த நிலையில் அவருக்கு நன்றாக தூக்கம் வருகிறது தலையை வெட்டி கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிற போது அது குறித்து எந்த கவலையும் எந்த நீதிபதிக்கும் இல்லாமல் போகுமானால் இந்த நாட்டில் நீதி இருக்கிறதா என்கிற கேள்வியும் நமக்கு வருகிறது நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வோம் திமுக தொண்டர்கள் படையை காட்டிலும் இன்னொரு படை உதயநிதிக்கு பாதுகாப்பாக தேவைப்படாது ஆனால் விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் மக்களுக்கு விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு அல்ல சனாதனத்தை ஒழிப்போம் என்று உதயநிதி சொல்லிவிட்டார் அதுதான் இப்போ ஒரு பெரிய சிக்கல் நாட்டினுடைய முக்கியமான பிரச்சனை அதுதான் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்று சிஏஜி சொல்லியிருப்பது நாட்டின் பிரச்சனை இல்லை இன்னமும் எரிந்து கொண்டிருக்கிற மணிப்பூர் நாட்டின் பிரச்சனை அல்ல இப்போதும் தொடங்கி இருக்கிற ஹரியானாவினுடைய பிரச்சனைகள் நாட்டின் பிரச்சனை அல்ல சனாதனத்தை ஒழித்து விடுவோம் என்பதுதான் பிரச்சனை சரி அப்படி உண்மையிலேயே சனாதனத்தின் மீது இவர்களுக்கு ஒரு கவலை அக்கறை இருக்குமானால் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு கூட்டியவர்கள் மீதல்லவா கோவப்பட வேண்டும் தாமுய காசா தானே அந்த கூட்டத்தை கூட்டியது தாமுய காசா தோழர்கள் நீங்கள் வழக்கு தொடுங்கள் எதிர்கொள்ள அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒன்றும் பயந்து ஓடுகிறவர்கள் இல்லை ஆனால் மாநாடு கூட்டியவர்களின் மீது இவர்கள் எந்த கோபத்தையும் காட்டவில்லை மாநாட்டில் பேசிய ஐயா ஆசிரியர் வீரமணி அவர்களைப் போல மிக அழுத்தமாக பேசியவர்கள் மீது இவர்கள் கோபத்தை காட்டவில்லை ஏனென்றால் அதை நாம் இப்போது செய்யவில்லை எப்போதும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்களில் பலர் அறிவீர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாவது தேர்தல் அப்போது நாமும் காங்கிரஸ் கட்சியும் கூட்டணியில் இருந்தோம் அன்றைக்கு சேலத்திலே ராமர் சிலையை பெரியார் செருப்பால் அடித்து விட்டார் என்று ஒரு செய்தியை உருவாக்கினார்கள் அது நடந்தது என்ன என்று நமக்கு தெரியும் அதை நாம் விளக்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை ஐயா அவர்கள் பெரியார் போன அந்த அந்த வண்டியை நோக்கி செருப்பை அவர்கள் வீசினார்கள் அது குறித்தவரி பின்னால் வந்த வந்த வண்டியில் விழுந்தது ஐயாவின் வண்டி போய்விட்டது அப்போது தானாக வந்த செருப்பு வீணாக போக வேண்டாம் என்று இருந்து தோழர்கள் எடுத்து அடித்தார்கள் அதுதான் நடந்ததே தவிர செருப்பு அவர்களுடையது அனுப்பி அடித்தது அவர்கள் வன்முறையை தொடக்கி வைத்தவர்கள் அவர்கள் போகட்டும் அப்போது இது நாடு முழுவதும் பிரச்சனையாக்கப்பட்டது துக்களுக்கு இதனின் அட்டைப்படம் பெரியார் ராமரை செருப்பால் அடிப்பது போலவும் அருகில் இருந்து கலைஞர் கைதட்டுவது போலவும் போட்டார்கள் அப்போது இந்திரா காந்தி அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இருக்கிற நேரத்தில் அவரிடத்திலே போய் கேட்டார்கள் இந்த மாதிரி ராமரை செருப்பால் அடிக்கிற ஒரு போராட்டம் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறதே அது உங்கள் கூட்டணியில் இருக்கிறவர்கள் செய்கிறார்கள் இந்திரா காந்தி கேட்டார் யார் அப்படி செய்கிறார்கள் என்று இவர்கள் சொன்னார்கள் இ வி ராமசாமி என்று பெயர் அவரை பெரியார் என்று தமிழ்நாட்டில் அழைப்பார்கள் அதற்கு இந்திரா காந்தி சொன்னார் இ ஹாஸ் பீன் டூயிங் இட் ஃபார் அ லாங் டைம் என்றார் அவர் நெடுநாளாக அவர் ஒன்றும் புதிதாக அடிக்கவில்லை நெடுநாளாக அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதில் என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டார் இப்போது சனாதனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று தம்பி பேசிவிட்டார் என்று கூட்டணியில் இருக்கிற சிலர் மாற்று கருத்து சொல்கிறார்களே என்கிறார்கள் கூட்டணி என்பது மாற்று கருத்துகளையும் உள்ளடக்கியது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அண்ணாவும் ராஜாஜியும் கம்யூனிஸ்டுகளும் மாப்போசியும் ஒரே கருத்தில் நிற்கவில்லை ஒரே இலக்கில் இருந்தோம் அன்றைக்கு காங்கிரசை வீழ்த்த வேண்டும் என்கிற ஒரே இலக்கு இருந்தது ஒரே கருத்துக்குள் வர முடியாது இன்றைக்கு பிஜேபியை விளக்க வேண்டும் நீக்க வேண்டும் என்கிற இலக்கில் கூடியிருக்கிறோம் நம் மக்கள் நல சிந்தனைகளில் ஒன்றுபடலாம் அடிப்படை தத்துவங்களில் சில வேறுபாடுகள் இருந்தே தீரும் அதில் ஒன்றும் பெரிய சிக்கல் இல்லை நான் கேட்கிறேன் கூட்டணிக்குள் இப்படி வேறுபட்ட கருத்து இருக்கிறதே என்று சொல்லுகிற கவலைப்படுகிற பிஜேபியினரும் அதிமுகவினரும் ஒரே கொள்கையில் தான் இருக்கிறார்களா நீட்டு தேர்வையும் புதிய கல்விக் கொள்கையையும் எதிர்க்கிறோம் என்று பெயருக்காவது சொல்லுகிற அதிமுகவோடு தானே நீங்கள் கூட்டணி வைத்திருக்கிறீர்கள் 
நீங்கள் அவர்கள் அதை ஏற்கிறோம் அதை மறுக்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் எனவே கூட்டணி இல்லை என்று சொன்னதில்லை எனவே இப்படியெல்லாம் சொல்லி இந்த சனாதன ஒழிப்பு என்பதை வைத்துக் கொண்டு கூட்டணியை குலைத்து விட முடியுமா என்கிற முயற்சியும் அவர்களுக்கு இருக்கிறது எனவே உண்மையாக சொன்னால் நாம் இந்த சனாதனம் பற்றி நெடுநேரம் பேசி கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை பேச வேண்டிய தேவை ஏன் எழுகிறது என்றால் சனாதனத்தை ஒழிக்கலாமா ஒழிக்கலாமா என்று சொல்லுகிறவர்களிடம் சனாதனம் என்ன என்று கேட்டால் இதுவரையில் விடையில்லை ஆளுக்கு ஒரு விடை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எப்போதுமே ஒரு விடை சொல்ல மாட்டார்கள் சனாதனம் என்றால் என்ன என்பதற்கு சிலர் இந்து மதம் என்கிறார்கள் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிற புத்தகத்தில் அது வாழும் வாழ்க்கை முறை என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் வருணாசிரமம் தான் சனாதனம் என்கிறார்கள் இந்து மதத்தின் பழைய பெயர் சனாதனம் என்கிறார்கள் நாம் என்ன செய்யலாம் என்றால் பெரியார் சொல்லியிருக்கிற அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்கிற கருத்துகளிலிருந்து தேட வேண்டாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற புத்தகத்திலிருந்தே தேடலாம் இந்த புத்தகம் சனாதன தர்மா அண்ட் அட்வான்ஸ்டு டெக்ஸ்ட் புக் நான் வழக்கத்துக்கு மாறாக இந்த புத்தகங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இல்லையானால் நான் புத்தகங்களை பார்த்து படிக்கிற போது பேச்சின் ஓட்டம் தடைப்படும் என்பதால் நினைவில் வைத்து கொண்டு மட்டுமே பேசுகிற பழக்கம் உடையவன் ஆனால் இன்றைக்கு இதனை சான்றுகளோடு காட்ட வேண்டும் நீங்கள் அந்த மாநாடு கூட்டியவர்களை ஏன் எதிர்க்கவில்லை அங்கே பேசிய ஆசிரியர் ஐயா வீரமணி அவர்களை ஏன் எதிர்க்கவில்லை என்பதையெல்லாம் தாண்டி உங்கள் சனாதனத்தை நார் நாராக கிடித்து தொங்கவிட்ட அம்பேத்கரை ஏன் இதுவரைக்கும் உங்களால் எதிர்க்க முடியவில்லை உனக்கு கொஞ்சமாவது மானம் வெட்கம் இருக்குமானால் அம்பேத்கர் சிலைக்கு நீங்கள் மாலை போடலாமா த பிலாசபி ஆஃப் இந்துவிசம் இந்துவிசம் த சோசியல் ஆர்டர் த ரிடில்ஸ் இன் இந்துவிசம் ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் ஐயா பெரியாரை விட கடுமையாக அம்பேத்கர் பல இடங்களில் உங்கள் இந்து மதத்தை கிழித்து தொங்க விட்டிருக்கிறாரே அவர் சிலைக்கு ஏன் மாலை போடுகிறீர்கள் இப்போதும் ஏன் என்னை தாக்குகிற அளவுக்கு திருமாவளவனை தாக்கு அச்சப்படுகிறீர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம்தான் அதனை நம்முடைய தோழர் அருள்மொழி அவர்களோடு தந்தியில விவாதம் நடத்திய ராம சீனிவாசன் தன்னை அறியாமல் அந்த உண்மையை சொல்லிவிடுகிறார் அவர் ஆசிரியர் வீரமணி பேசினார் அவர் திராவிடர் கழகம் நீங்க பேசலாம் நீங்க பேசிட்டு போங்க நீங்கள்லாம் தேர்தலில் நிற்கிறவர்கள் இல்லை ஆனால் உதயநிதி பேசலாமா என்று கேட்கிற போது இவர்கள் கவலை சனாதனம் பற்றியதல்ல தேர்தல் பற்றியது என்பது தெளிவாக அவர்களே சொல்லுகிறார்கள் அவங்கெல்லாம் தேர்தலில் நிற்க போகிறது அப்போ தேர்தலில் நிற்காதவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசலாம் தேர்தலில் நிற்கிறவர்களிலும் கூட யாருக்கு வாக்கு வங்கி கூடுதலாக இருக்கிறதோ யாருடைய முகத்தை பார்த்தால் இளைஞர்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் கவரப்படுகிறார்களோ அவர் பேசுவதுதான் இவர்களுக்கு சிரமமாக இருக்கிறது அதை அவர்களே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் இப்போது சனாதனம் என்றால் என்ன என்பதை ஏன் அவர்கள் சொல்லவில்லை அது ஒன்றும் ரகசியம் இல்லை அவர்களுக்கு தெரியாது உண்மையை சொல்ல போனால் அவர்கள் வைத்துக் கொண்டு வஞ்சகம் செய்யவில்லை அவர்களுக்கு தெரியாது சொல்லுவதை திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர எனக்கு ஒரு கவலை இது ஒரு நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பக்கம் இது முழுவதையும் பதிவிறக்கம் செய்து படித்து முடித்து என் நேரத்தை கொஞ்சம் வீணாக்கிக் கொண்டேன் என்பதில் எனக்கு ஒரு வருத்தம் உண்டு அது மொத்தம் உள்ளே குப்பையாக இருக்கிறது ஆனால் சொல்லுவதற்காக இந்த குப்பையை படித்து தொலைய வேண்டியிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இன்னும் சில புத்தகங்களை காட்டுகிறேன் இது ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது அது தமிழிலும் இருக்கிறது இதை யார் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த செய்திகளை மட்டும் நான் சொல்லிவிடுகிறேன் மிக முக்கியமாக இதனை வெளியிட்டிருக்கிறவர்கள் இதனுடைய பெயர் அதாவது இதுதான் ஆதாரமானது சனாதனம் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் சனாதனம் சனாதன தர்மம் அவர்கள் எல்லா அதர்மத்தையும் தர்மம் என்பார்கள் சனாதன தர்மா அண்ட் அட்வான்ஸ்டு டெக்ஸ்ட் புக் இதை வெளியிட்டிருக்கிறவர்கள் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்திற்கு முன்னால் இருந்த பனாரஸ் இந்த பப்ளிஷ்ட் பை த போர்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்டீஸ் சென்ட்ரல் இந்து காலேஜ் பனாரஸ் இன்றைக்கும் பனாரஸ் பல்கலைக்கழகம் காசியிலே இருக்கிற வாரணாசியினுடைய பல்கலைக்கழகம் தான் அவர்களுக்கான மையம் அந்த பனாரஸ் பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு மாணவியாவால் தொடங்கப்பட்டது அதற்கு முன்னால் அங்கே இருந்தது த சென்ட்ரல் ஹிந்து காலேஜ் போர்டு என்பது 
மத்திய இந்து கல்வி கழகம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காவது ஆண்டு வெளியிட்ட புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் மறுபதிப்பு பதினாறில் மூன்றாவது பதிப்பு இதுதான் சனாதனம் என்பதற்கு அவர்கள் தந்திருக்கிற விளக்கம் நாம் சொல்லவில்லை பெரியார் சொல்லவில்லை அவர்கள் தந்திருக்கிற விளக்கம் அதிலிருந்து சில பகுதிகளை படிக்கிறேன் அதற்கு பிறகு காஞ்சி காமகோடி பீடம் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டிருக்கிறது அதனுடைய பெயர் ஸ்மிருதி முக்த பாலம் ஸ்மிருதி முக்த பாலம் வெளியிட்டவர்கள் யார் வேத தர்ம சாஸ்திர பரிபாலன சபை நான் எதற்காக இதை எடுத்துக்கொண்டு வந்தேன்னா இந்த பெயர்கள் எல்லாம் வேறு நமக்கு நுழைய மாட்டேன் திருக்குறள் என்றால் புரியும் வேத பரிபாலன சபை ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம் காஞ்சிபுரம் இல்லை கும்பகோணம் முதலில் இருந்த இடம் கும்பகோணம் தான் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம் கும்பகோணம் சரி தொகுத்திருப்பது யார் நம்முடைய கவிஞர் கலி பூங்குண்டன் இல்லை வைத்திய ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரி எனவே அவர்கள் கொடுத்திருக்கிற அந்த செய்திகள் என்ன என்பதையும் பார்க்க வேண்டும் இதற்கு இடையில் இதில் மிக முக்கியமாக அம்பேத்கரனுடைய பல செய்திகளில் த ரிடில்ஸ் இன் இந்துயிசம் என்பதில் இவை பற்றியே தெளிவான செய்திகள் இருக்கின்றன சனாதனத்தை பற்றி சனாதனம் என்கிற சொல்லை பயன்படுத்தி அம்பேத்கர் பல இடங்களில் பேசவில்லை அம்பேத்கரினுடைய எழுத்துகளும் பேச்சுகளும் ரைட்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச்சஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே வந்திருப்பதில் பதினான்காவது தொகுதியின் முதல் பாகத்தில் பக்கம் எண்கள் இருபத்தி எட்டு இருபத்தொன்பது முப்பதிலே அம்பேத்கர் சொல்லியிருப்பதையும் எடுத்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் எனக்கு அதிலே ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த குப்பையை படித்து நேரம் வீணானாலும் அம்பேத்கரையும் முழுமையாக படிக்கிற திரும்ப ஒரு முறை வாசிக்கிற ஒரு வாய்ப்பும் எனக்கு இதனால் கிடைத்தது என்பதற்காக அவர்களுக்கு அதற்கும் ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டும் நான் ஏன் பக்கங்களோடு சொல்கிறேன் என்றால் போகிற போக்கில் சொன்னதாக யாரும் கருதக்கூடாது நீங்கள் படித்து பார்த்து இல்லை என்றால் மறுக்கட்டும் யார் வேண்டுமானாலும் மறுக்கட்டும் நாம் போகிற போக்கில் பேசுகிறவர்கள் இல்லை இப்போது திடீர் என்று சிலர் நமக்கு ஆதரவாக வந்திருக்கிறார்கள் தம்பி தலையை வெட்டி வருவதற்கு பத்து கோடி என்றால் சொன்ன சாமியாரின் தலையை வெட்டி வந்தால் நான் நூறு கோடி கொடுக்குறேன் நூறா சொல்றது தானே ஏதாவது ஒரு தொகை அது லட்சுமி கடாட்சத்தால் நடந்தது ஏன் திடீரென்று நம் காலில் அவர்கள் வந்து விழுகிறார்கள் எதற்காக உதயநிதிக்கு பாதுகாப்பு படை போல வருகிறார்கள் என்றால் அது அவர்கள் லட்சுமி கடாட்சத்தால் நடக்கிறது எனவே அதை பற்றியெல்லாம் நமக்கு கவலை இல்லை புரிகிறவர்களுக்கு புரியும் இன்றைக்கு இந்த குமுதம் ரிப்போர்ட்டர் என்கிற ஒரு இதழில் எழுதியிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு லட்சுமிகளால் வந்த பிரச்சனைக்கு யார் காரணம் என்று துருவி துருவி ஆராய்ந்து பார்த்தார்களாம் கடைசியாக ஒரு கருஞ்சட்டை தமிழர் தான் காரணம் என்று கண்டுபிடித்து அவரிடத்திலே வந்து பேசிய போது இவற்றிலெல்லாம் நான் தலையிட மாட்டேன் என்று வெள்ளை மீசையை முறுக்கிவிட்டு அவர் சொன்னார் என்று ஒரு கிசு கிசு எழுதுகிறார்கள் இதில் கருப்பு சட்டை வெள்ளை மீசை என்கிற இரண்டை தவிர மற்ற எதுவும் உண்மை இல்லை அந்த இரண்டு உண்மைதான் கருப்பு சட்டையும் வெள்ளை மீசையும் என்னிடம் உண்டு என்பதை தவிர எதுவும் உண்மை இல்லை எதற்காக என்றால் இப்படிப்பட்ட பொய்களை பரப்பிக்கொண்டு நாடு முழுவதும் இந்த கருத்தை வைத்துக் கொண்டு பேசுகிறார்கள் அதற்கு காரணம் இன்றைக்கு காலையில் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கழகத்தின் தலைவர் அவர்கள் சொல்லியிருப்பது போல பேசப்பட வேண்டிய செய்திகள் பேசப்படக்கூடாது என்பதற்காக அதுதான் நோக்கம் நீங்கள் சிஏஜி பற்றி பேசாதீர்கள் மணிப்பூர் பற்றி பேசாதீர்கள் சனாதனம் பற்றி பேசுங்கள் இதை யார் சொல்லுகிறார் உண்மையாக எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது தம்பி உதயநிதியின் புகழ் ஐந்து நாள்களில் இந்தியா முழுவதும் இவ்வளவு பரவும் என்று நான் கருதவில்லை எவ்வளவு தூரம் நம்மை கவனிக்கிறார்கள் என்றால் அண்ணன் அமைச்சர் வேறு அவர்கள் நாங்கள் நடத்திய ஒரு கூட்டத்தில் பேசினார் அது நாடாளுமன்றத்தில் மோடி வரைக்கும் பேசப்பட்டது அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் முந்தெல்லாம் இந்தியா என்றால் எங்களுக்கு வடநாடு இப்போது இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டிய இடத்தில் இந்தியா தான் இருக்கிறது என்று சொன்னார் இதை தேச விரோதம் என்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு இப்போது தம்பி சீமான் பேசியிருக்கிற இந்த செய்திக்கு அமித்ஷா ராஜ்நாத் மோடி உட்பட எல்லோரும் விடை சொல்கிறார்கள் என்றால் இதை விட பெரிதாக வேறு என்ன சாதித்து விட முடியும் இருக்கிற வேலைகளெல்லாம் விட்டுவிட்டு இவர் பேசியது மொத்தம் பதினேழு நிமிட பேச்சு நான் அந்த பேச்சை முழுமையாக கேட்டேன் அந்த பதினேழு நிமிடத்தில் தொடக்கத்தில் சொல்லுகிற இந்த ஒற்றை வரிக்கு இவ்வளவு கவலைப்படுகிறார்கள் என்றால் இன்னொன்றையும் சொல்ல வேண்டும் அன்றைக்கு தம்பி உதயநிதி அவர்கள் பேசிய பேச்சு மிக சரியாகவும் செறிவாகவும் தயாரிக்கப்பட்ட பார்வையோடு கொண்ட பேச்சு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஒவ்வொரு அடுக்கடுக்காக அழுத்தமாக 
அவர் பேசிய பேச்சு வேறு எதுவும் சொல்ல முடியாத நம்முடைய அண்ணாமலை அவர்கள் டி என்றால் டெங்கு எம் என்றால் மலேரியா கே என்றால் கொரோனா என்கிறார் கொரோனாவுக்கு கே வருமா என்று தெரியவில்லை அவர் இருபதாயிரம் புத்தகங்கள் படித்தவர் எனக்கு தெரியவில்லை அவருக்கு வரலாம் ஆனால் இன்று காலை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நம்முடைய அமைச்சர் சேகர்பாபு மிக சரியாக அதற்கு ஒரு விடை சொன்னார் எங்களாலும் இப்படியெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியும் ஆனால் எங்கள் தலைவர்கள் எங்களை அப்படி வளர்க்கவில்லை டிஎம்கேக்கு விளக்கம் சொன்னால் பிஜேபிக்கு சொல்ல முடியாதா பி என்றால் பேர்ட் ஃப்ளூ பறவை காய்ச்சல் ஜே என்றால் ஜாண்டிஸ் பி என்றால் பிரேக் சொல்லலாம் ஆனால் அப்படியெல்லாம் அரசியல் நடத்துகிறவர்கள் இல்லை நாங்கள் என்று சொன்னார் எனவே மிக சரியாக அவர்கள் சொல்லி இருக்கிற சனாதனம் என்பதற்கான விளக்கம் என்ன அதிலிருந்து நான் என் உரையை தொடங்குகிறேன் அவர்களே சொல்லி இருக்கிற இது ஆங்கிலத்திலும் இந்தியிலும் இருக்கிறது இது தமிழில் இருக்கிறது இதுதான் அடிப்படையான செய்தி அதற்கு பிறகு நான் வருகிற மற்ற செய்திகளையும் அம்பேத்கர் சொன்னதையும் சொல்லுகிறேன் சனாதன தர்மம் என்றால் நித்தியமான மதம் அல்லது புராதன விதி அல்லது வாழ்க்கை முறை என்று பொருள்படும் நீங்கள் கவனிக்கணும் இந்து மதம் என்று அவர்கள் சொல்லலை நமக்கு இந்து மதத்தை பற்றியும் கவலை இல்லை இந்து மதத்தை பற்றி அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்கிற அடுத்த வரியை நான் சொல்லுகிறேன் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நித்திய மதம் எட்டர்னல் ரிலிஜம் அவர்கள் ஆங்கிலத்திலிருந்து பயன்படுத்துகிற சொல் தமிழுக்கு எட்டர்னல் ரிலிஜம் அது சாசுவதமானது அவர்கள் தமிழ் சாசுவதம் நாம் தான் அதை அழிவற்றது என்று சொல்லுகிறோம் ஒன்றை நாம் நெஞ்சில் தேக்கி கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் அழிவற்றது எதுவும் இல்லை அழிவற்றது என்று எதையேனும் சொன்னால் அது அறிவியலுக்கும் இயற்கைக்கும் புறம்பானது எந்த ஒன்றும் அடிவற்றதாக இருக்க முடியாது இதைத்தான் மிக சரியாக அன்றைக்கே புத்தர் மறுத்தார் இவர்களை முதலில் மறுத்தவன் புத்தன்தான் புத்தர் மறுக்கிற போது அதற்காகவே தன் கோட்பாட்டில் இரண்டு வாதங்களை புத்தர் வைத்தார் ஒன்று அனித்தியவாதம் இன்னொன்று அனான்மவாதம் அனான்மவாதம் என்றால் ஆன்மா என்பது இவர்கள் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆன்மா என்பது அழிவற்றது ஆன்மா என்பது பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை திரும்ப திரும்ப ஆன்மா இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த அபற்றத்துக்கு பெரியார் அவர்கள் கேட்ட கேள்வியை போல இன்னொரு கேள்வியை கேட்க முடியாது பெரியார் கேட்டார் மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் ஆத்மா உண்டா அல்லது ஈ எறும்பு புழு பூச்சி எல்லாவற்றுக்கும் உண்டா ஈ எறும்புக்கெல்லாம் ஆன்மா உண்டென்றால் அந்த ஆன்மா என்ன ஆகிறது இன்னொரு எறும்புக்கு போகுமா அல்லது மனிதனுக்கு வருமா அதாவது எந்த அறிவியல் அடிப்படையும் அற்ற ஒரு கட்டுக்கதை தான் இந்த ஆன்மா என்பது அது ஆன்மா அழிவற்றது என்பதை மறுத்து தான் புத்தன் ஒரு கோட்பாட்டு அனான்ம வாதம் என்றார் அனான்ம வாதம் என்றால் ஆன்மா இல்லை மற்ற மதங்கள் எல்லாம் ஆன்மாவை ஒப்புக்கொண்டன புத்தம் தான் மறுத்தது அனான்மவாதம் ஆன்மா என்று ஒன்று இல்லை காரணம் அனித்தியவாதத்தோடு அதை தொடர்புபடுத்தி பாருங்கள் என்று புத்தர் சொன்னார் அனித்தியவாதம் என்றால் எதுவும் நிரந்தரமானது அல்ல எதுவும் தேங்கி நிற்கக்கூடியதும் அல்ல தேங்கி நிற்கிறது என்பது இயற்கையே அல்ல காலம் தேங்கி நிற்கிறதா என்றைக்காவது காலம் தேங்கி நின்றால் எல்லாம் தேங்கும் அதற்கு புத்தன் சொன்ன ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆற்றில் குடிக்கும் போது இப்போது குடித்த அதே நீர்த்துழியில் அடுத்த நொடி யாராலும் குடிக்க முடியாது அந்த நீர்த்துழி எங்கோ போ ஓடிக்கொண்டே இருந்தால்தான் ஆறு தேங்கி நின்றால் அது குளம் அல்லது குட்டை காலம் ஒரு நாளும் தேங்காது எனவே சாசுவதம் என்பதே அறிவியலுக்கு முரணானது அதுதான் இவர்கள் எடுத்து வைக்கிற முதல் செய்தி இதை இன்றைக்கு தோழர் அருள்மொழி அவர்கள் தொலைக்காட்சியிலையும் இதை படித்தார்கள் நம்முடைய லாரன்ஸ் அவர்கள் அதை புத்தகமாக அருள்கிட்ட கொடுத்திருக்கிறார் இது நான் நம்முடைய இணையதளத்தில் இருக்கிறது இதெல்லாம் சில நன்மைகள் நடந்துருச்சு பாருங்க யார் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் பிடிஎஃப் ஆக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் பதிவிறக்கம் செய்து படித்து நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் வேற வழி இல்லாமல் தேவைக்காக நான் படித்தேன் வைத்து கொள்ளுங்கள் அது என்ன சொல்லப்படுகிறது என்கின்றதை பாருங்கள் எடுத்த உடனேயே இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மதத்திற்கு சனாதன மதத்துக்கு தர்மத்துக்கு விளக்கம் சொல்றான் இதற்கு ஆரிய மதம் என்ற பெயரும் உண்டு இது நம்ம நம்முடையது இல்லை ஆரிய மதம் என்ற பெயரும் உடையது அது மட்டுமல்லாமல் ஏனெனில் ஆரிய மகாஜாதியாருள் முதலாம் வகுப்பாருக்கு எங்க வந்து நிக்கிறாம் பாருங்க ஆரிய மகாஜாதியாருள் முதல் வகுப்பாருக்கு இம்மதம் கொடுக்கப்பட்டது நமக்கு அல்ல இம்மதம் யாருக்கு ஆரிய மகாஜாதியாரில் மேல் வகுப்பில் இருக்கிறவர்களுக்கு இம்மதம் கொடுக்கப்பட்டது 
ஆரிய என்னும் பதத்திற்கு மேன்மை பொருந்திய என்று அர்த்தம் எனவே இதற்கு ஆரிய என்று பெயரிடப்பட்டது இவ்வாரிய ஜாதியாரின் முதல் குடும்பங்கள் இப்பொழுது இந்தியா என்று கூறப்படும் இதெல்லாம் அவன் நாட்டில் நாள் எழுதியிருக்கான் இந்தியா என்று கூறப்படும் இந்நாட்டின் வட புலத்தில் குடியேறினார்கள் அவர்களிடமிருந்து வந்ததே சனாதனம் இதை விட நாங்க நாங்கள் என்னடா சொல்லணும் இதுவே போதும் இது போதுமானது இது நம்முடைய மதம் அல்ல இதில் நம்ம மக்களை போல தமிழ்நாட்டு மக்களை போல அவ்வளவு தெளிவானவர்களை நீங்கள் இந்தியாவில் பார்க்க முடியாது நம்மவர்கள் கோயிலுக்கு போவார்கள் பூஜை செய்வார்கள் எல்லாம் செய்து விட்டு இங்கே வந்து உதயசூரியனுக்கு தான் வாக்களிப்பார்கள் அவனுக்கு இருக்கிற அதுதான் அவர்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சிக்கலான செய்தி அவன் என்ன நினைக்கிறான் இந்து என்கிற உணர்வை ஊட்டி விட்டால் தாங்கள் வெற்றி பெற்று விடுவோம் என்று இன்னும் ஓர் ஆயிரம் ஆண்டு ஆனாலும் உன்னால் வெற்றி பெற முடியாது எங்களுக்கு தெரியும் திமுகவிலேயே இருக்கிற அத்தனை பேரும் பகுத்தறிவாளர்கள் இல்லை என்று எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் என்ன பகுத்தறிவாளர்களோ பக்திமான்களோ உதயசூரியனுக்குத்தான் வா வாக்களிப்பார்கள் என்பது தெரியும் அதிமுகவுக்கு ஒரு பழக்கத்தில் போடுறான் தப்பி நமக்கு இல்லையாந்தால் அங்கே போடுவானே தவிர ஒரு நாளும் உனக்கு போட மாட்டான் அதற்கான வாய்ப்பே இல்லை நீ இந்தியான்னு பேர் வச்சுக்க பாரத்துன்னு பேர் வையே அது பற்றி அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்கிறார் அதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தேதியை குறித்து கொள்ளுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் மாதம் பதினேழாம் தேதி சேத் கோவிந்ததாஸ் என்று ஒரு இந்த சனாதன வெறியர் இந்தி வெறியர் சேத் கோவிந்ததாஸ் என்று பெயர் எங்கே இருந்தார் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தார் காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து தாங்க சனாதனிகள் நிறைய பேர் இருந்தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது காங்கிரஸ் என்பது ஒரு வித்தியாசமான கலவை பகுத்தறிவாளர் இருப்பான் கம்யூனிஸ்டுகள் இருப்பான் ஜாதி வெறி பிடிச்சவன் இருப்பான் மத வெறி பிடிச்சவன் இருப்பான் எல்லாவற்றையும் சேர்ந்து காங்கிரஸ் என்பது ஒரு பேரவை அப்படித்தான் அது இருந்தது எனவே அன்றைக்கு அவர்களோடு நாம் சண்டை போட்டோம் இன்றைக்கு கொஞ்சம் மாற்றங்கள் அங்கே வருகிறது அப்போ சேத் கோவிந்ததாஸ் சண்டை போடுகிற போது அம்பேத்கர் சொன்ன அந்த பதிலை மட்டும் கவனிங்கள் அவர் சொன்னார் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப வழி வலியுறுத்தியதால் இந்தியா திட் இஸ் பாரத் என்று நாம் சேர்த்து விட்டோம் அதை கவனிக்க வேண்டும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தியதால் அம்பேத்கர் அல்ல அது நீங்கள் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தியதால் இந்தியா திட் இஸ் பாரத் என்று சேர்த்தாகிவிட்டது அதை அத்தோடு விடாமல் மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் பேசி கொண்டிருப்பீர்களானால் மக்கள் பிரச்சனைகளை பற்றிய கவலை உங்களுக்கு இல்லை திசை திருப்புவதற்காக பேசுகிறீர்கள் என்று ஆகும் என்று அம்பேத்கர் நாற்பத்தி ஒன்பதில் சொன்னார் அன்றைக்கும் அப்படித்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு வருடத்துக்கு பிறகும் அவர்கள் மாறவே இல்லை அதில் இவர்களே வெளியிட்டிருக்கிற இந்த புத்தகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் சனாதன தர்மத்துக்கு அடிப்படையானது நான்கு வருணங்கள் தான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கலாம் நான்கு வருணங்கள் தான் சனாதன தர்மத்துக்கு அடிப்படையானது சரி அந்த நான்கு வருணமெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதை அவர்களே சொல்லியிருக்கிற அந்த அடிப்படையில் அந்த வரிகளை நான் சொல்லுகிறேன் அந்த கடவுள் படைத்தான பிரம்மனுக்கு பிராமணன் முகமானான் கவனிங்க பிரம்மனுக்கு பிராமணன் முகமானான் சத்திரியன் பாகுக்களாகப்பட்டான் இந்த இடங்களை என்னன்னு நமக்கு தெரியவும் இல்லை சத்திரியன் கடவுளுக்கான பாகுக்களாகப்பட்டான் அப்புறம் நான் பாகுனா என்னன்னு தேடி பாகுனா தோள்கள்னு பொருளாம் சத்திரியன் பாகுக்களாக்கப்பட்டான் வைசியன் துடைகளாக்கப்பட்டான் வைசியன் இ வயிறு அல்ல வைசியன் துடைகளாக்கப்பட்டான் பாதங்களிலிருந்து சூத்திரன் உண்டாயினான் எங்க இருக்கு இவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிற சனாதன தர்மத்தில் இருக்கிறது சனாதன தர்மம் அண்ட் அட்வான்ஸ்டு டெக்ஸ்ட் புக் இது சாதாரண புத்தகம் கூட இல்லைங்க அண்ட் அட்வான்ஸ்டு டெக்ஸ்ட் புக் அதில் இருக்கு இதை அம்பேத்கர் மேற்கோளாக காட்டி மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார் இந்து மதம் என்பதே வருணத்தின் அடிப்படையிலானது இன்னொரு கேள்வியை அம்பேத்கர் கேட்கிறார் எத்தனை அவருடைய கேள்விகள் மிக அறிவுபூர்வமானவை நாம் இன்னைக்கு இவர்கள் திரும்ப திரும்ப இன்னைக்கு ராம சீனிவாசன் பேசும்போது ஒரு விஷயத்தை சொல்றாரு இந்த பாருங்க என்ன ராம சீனிவாசன் அவரை பேராசிரியர் சொல்றான்னு தெரியல இந்து மதத்தை சீர்திருத்துவதற்கு விவேகானந்தர் அம்பேத்கர் நாராயண குரு ஜோதிராவ் பூலே போன்ற மகான்கள் வந்தார்கள் ஜோதிராவ் பூலே நீ பேசலாமா நீ ஜோதிராவ் பூலைக்கு அம்பேத்கருக்கும் உனக்கு என்ன தொடர்பு 
ஜோதிராவ் கூலையை விட உனக்கு அடிமை அது வந்து எங்களை திருத்திய மகான் திருத்த வந்த மகான்கள் அவர்கள்லாம் செய்தார்களே தவிர நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கிறார் அம்பேத்கர் கேட்குறார் நான் ஆங்கிலத்தில் இருக்கு தமிழில் சொல்றேன் ஒரு பார்சியை நீ எப்படி பார்சி என்று கேட்டால் விடை சொல்லிவிடுவான் ஒரு முஸ்லீமை நீ எப்படி முஸ்லீம் என்று கேட்டால் விடை சொல்லுவான் ஒரு கிறிஸ்தவனை நீ எப்படி கிறிஸ்தவன் என்று கேட்டால் விடை சொல்லுவான் என்ன விடை என்று சொன்னால் நான் ஜொராஸ்டரை பின்பற்றுகிறேன் வணங்குகிறேன் என்னுடைய வழிபாட்டு முறையும் பழக்கங்களும் பண்பாடுகளும் இப்படி இருக்கிறது பார்சிகள் எல்லாவற்றுக்கும் அப்படித்தான் இருக்கிறது எனவே நான் பார்சி நான் அல்லாவை வணங்குகிறேன் என் வழிபாட்டு முறை இது நான் தேவதேவனை வணங்குகிறேன் இயேசுவை தூதர் என்று ஏற்கிறேன் என் வழிபாட்டு முறை பழக்க வழக்கங்கள் இது எனவே நான் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லுவான் எந்த ஒரு இந்துவாவது நான் இந்த கடவுளை தான் வணங்குகிறேன் என்று சொல்ல முடியுமா அதாவது ஏகத்திலிருந்து அநேகம் வந்தது என்றால் ஏகம் அநேகம் என்று நம்முடைய பேராசிரியர் முத்துமோகன் அவர்கள் அது பற்றி தனியாக ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்கிறார் நான் அன்பான ஒரு வேண்டுகோள் நம் இளைஞர்கள் நம்முடைய கட்சியில் இருக்கிற இளைஞர்கள் மற்ற கட்சியை போல பத்தோடு பதினோராவது கட்சி இல்லை திமுக வேற எந்த கட்சியில நீங்க எண்ணி பாருங்க அதிமுக இப்படி உட்கார்ந்து வகுப்பெடுக்கிற மாதிரி ஒரு பயிலரங்க நடத்த முடியுமா வரவே மாட்டான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துக்கே ரெக்கார்ட் டான்ஸ் போடுறானுங்க எனக்கு உண்மையாக வயிற்று நான் நேரடியாக பார்த்தேன் அந்த மொழி போர் வீரர்கள் நாள் நான் ஒரு கூட்டத்துக்கு போகும்போது இங்கே ஏ ஏடிஎம் கே கூட்டம் நாங்கள் பரவாயில்ல நடத்துல ரெக்கார்ட் டான்ஸ் நடக்குது திமுகவில் இருக்கிற தோழர்கள் இந்த இயக்கம் எழுதி எழுதியும் படித்து படித்தும் வளர்ந்த இயக்கம் படி கண்டிப்பாக படியுங்கள் அம்பேத்கரை படியுங்கள் அத்தனையும் தமிழில் வந்துருச்சு நான் ஆங்கிலத்திலேருந்து நான் பதினான்காவது வாழ்வில் காட்டுறேன் ஏன் இந்து தன்னால் இந்து தன்னை இந்து என்று சொல்லிக்கொள்ள முடியாது என்றால் மிக அழகாக அம்பேத்கர் சொல்லுவார் அவனுக்கு எல்லா அடையாளமும் சாதி சார்ந்த அடையாளம் அத்தனை அடையாளமும் சாதி சார்ந்த அடையாளம் சாதி தான் இந்து மதம் சாதியை சாதிகளின் தொகுப்பு தான் இந்து மதம் சாதியை எடுத்துவிட்டால் உங்கள் சனாதனம் இந்து மதம் எல்லாம் காணாமல் போய்விடும் இது அவரே சொல்றார் இத இந்த காஞ்சி படம் வெளியிட்டிருக்கிற அந்த புத்தகம் என்ன சொல்லுது பாருங்க வர்ணாசிரம தர்மம் என்ற ஒரு பகுதிதான் மற்ற அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ஆணிவேராகும் அம்பேத்கர் சொல்றது தான் சொல்றாங்க அந்த வர்ணாசிரமம் என்பதுதான் மொத்த பகுதிகளுக்கும் அது அடிப்படையான ஒன்றாக இருக்க முடியும் இன்னொன்றையும் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி இது அம்பேத்கரினுடைய அந்த பதினாலாவது தொகுதியில் இருக்கிறது இதை அருள் கூர்ந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் உதயநிதி சொல்லலைங்க அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்கிறார் இவன் சொன்ன அதே விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறார் அம்பேத்கர் ஆர்டிகுலேட்டிங் த தர்மா வாஸ் த ரூட் காஸ் ஆஃப் ஆல் மிசரி புத்தனாவது ஆசை தான் துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்றான் அம்பேத்கர் சொன்னார் இந்த பயணி சொல்ற ஜாதி வர்ணாசிரமம் தாண்டா அனைத்து துன்பத்துக்கும் காரணம் இஸ் த ரூட் ஆஃப் ஆல் மிசரிஸ் அண்ட் தட் ஆஃப் மில்லியன் ஆஃப் தலித்ஸ் பல லட்சக்கணக்கான பட்டியலின மக்களினுடைய ஒடுக்குமுறைக்கு காரணமாக இருப்பது நீ சொல்லுகிற இந்த தர்மம் தான் வர்ணாசிரம தர்மம் எஸ்பெஷலி த சோ கால் த அன்டச்சபிள்ஸ் அந்த தீண்டப்படாதவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அவர்கள் படுகிற துன்பங்களுக்கெல்லாம் நீ சொல்லுகிற இந்து மதத்தின் சனாதனம் தான் காரணம் இன்னமும் சரியாக சொல்றார் இவன் சொல்றான் அந்த சாசுவதம்னு அதுக்கு அம்பேத்கர் ஒரு பதில் சொல்றாரு பாருங்க திஸ் இஸ் நாட் எட்டர்னல் நாட் யூனிவர்சல் நாட் இம்யூட்டபிள் இது ஒன்றும் உலகளாவியதல்ல நிரந்தரமானது அல்ல மாற்ற முடியாததல்ல மறுபடியும் சொல்ல பாருங்க திஸ் இஸ் நாட் எட்டர்னல் அவன் எட்டர்னல் ரிலீஜன்ங்கிறான் சாசுவதம்ங்கிறான் அம்பேத்கர் சொல்றார் திஸ் இஸ் நாட் எட்டர்னல் நாட் யூனிவர்சல் உலகளாவியது அல்ல நாட் இம்யூட்டபிள் ஒன்றும் அதை மறைக்க முடியாததும் அல்ல பட் சேஞ்சபிள் மாறுமுடா எல்லாம் மாறும் நீ சொல்கிற விதி எத்தனை காலத்துக்கு நிற்கிறா நேற்று ஒரு ராம சீனிவாசன் கேட்குறாரு உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் அண்ணா ஆள் பாரதி என்ன இருக்கா தைரியம் இருந்தால் இந்து மதத்தை ஒழிப்போம்னு உங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லிட்டு தேர்தலுக்கு நில்லுங்க பார்க்கலாங்க நான் திருப்பி கேட்குறேன் உனக்கு தைரியம் இருந்தால் கணவன் இறந்தவுடன் பெண்கள்லாம் உடன்கட்டை ஏறுவது எங்கள் கொள்கைன்னு சொல்லிட்டு தேர்தலுக்கு நில்றா பார்க்கலாம் நில்லு பார்க்கலாம் அதானே உங்க கொள்கை அதானே இருந்தது இன்னைக்கு சட்டம் மாறி போச்சு அப்படியானால் சட்டத்தின் மூலம் உன்னுடைய விதியை உன்னுடைய சனாதன தர்மத்தை மாற்ற முடியும் என்றால் அது எப்படி சாசுவதமானது 
நீ தானே சொல்கிற சார் மாற்ற முடியாதுங்கிற இல்லை உன் சட்டத்தின் மூலமாக மாற்ற முடிகிறது எனவே உன்னுடைய சனாதன தர்மம் எங்கள் அம்பேத்கர் சொல்லுவது போல அது சாஸ்வதமானதில் இதில் நான் பெரியாருடைய மேற்கோள்களையும் நான் காட்டலை கவனமாக தான் காட்டல ஏன்னா பெரியார் சொல்வது என்ன என்று நமக்கு தெரியும் நீங்கள் உதயநிதியை எதிர்க்க உங்களுக்கு துணிச்சல் இருந்தால் அம்பேத்கரை எதிர்த்து விடுங்கள் அம்பேத்கர் சொல்லாதது எதையும் உதயநிதி சொல்லவில்லை இன்னமும் நான் வரிசையாக வர்றேன் இதுக்கு அடுத்ததாக அந்த பிராமணனுக்கு என்ன வேலை சூத்திரன் பாதங்களில் பிறந்தான் என்று சொல்லிவிட்டு இதில் அந்த பிராமணனுக்கு வேதம் ஓதல் ஓதுவித்தல் யஜ்யம் செய்தல் செய்வித்தல் தானம் செய்தல் தானம் வாங்கல் கவனிங்க தானம் செய்தல் மட்டும் இல்லை தானம் வாங்கல் ரொம்ப கவனமாக அது ஒரு நாளும் ஒரு தானமும் செய்யலை கேட்டால் என்ன சொல்லுவான்னா நாங்கள் அறிவு தானம் செய்கிறோம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இந்த கதையெல்லாம் என்னன்னு அதாவது ஒரு காலத்தில் சுஜாதா அந்த கம்ப்யூட்டர் பற்றிலாம் எழுதும்போது நானே மிரண்டு போய் பார்த்தேன் நம்ம பிள்ளைங்க இன்றைக்கி கணிப்பு செய்கிறது எவனும் ஒரு பய கெட்ட நீக்க முடியாது தானம் வாங்கல் இது அவர்களுக்கான வேலை பிரஜைகளை ரட்சித்தல் இதெல்லாம் சத்திரியர்களுக்கானது பசுக்களை பாதுகாத்தல் இது வைசியர்களுக்கானது கவனியங்கள் சூத்திரனுக்கு மிக முக்கியமானது இதுதான் சனாதனம் இதுதான் வருணாசிரமம் இதை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன உதயநிதிக்கு ஒரு பாராட்டு விழாவை தனியாக நடத்த வேண்டாமா உண்மையாக உதயநிதிக்கு ஒரு பாராட்டு விழா நடத்த வேண்டும் அவருக்கு நேரம் இல்லை பாராட்டு விழாவுக்கு வருவதற்கே நேரம் இல்லை நான் இந்த கூட்டத்திலே இதே அரங்கத்தில் போன முறை பேசும்போது சொன்னேன் காத்திருக்கிறவர்களை நோக்கி வெற்றி வருவதில்லை வெற்றி வந்திருப்பது கூட தெரியாமல் வேலை செய்கிறவர்களிடம் வெற்றி காத்திருக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம தலைவரையும் உதயநிதியும் விட ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா வெற்றி வந்திருப்பது கூட தெரியாமல் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால தான் இந்த வேலையெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம் எனக்கு வேற வேலை எதுவும் இல்லை இதெல்லாம் படிச்சுட்டாவது சொல்லலாம் சூத்திரனுக்கு என்ன வேலை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் பாருங்கள் சூத்திரனுக்கு இதர வருணங்களுக்கு வெறுப்பின்றி சேவை புரிதலாகிய ஒரே ஒரு கருமத்தையே பிரபுவானவர் ஆஜாவித்தார் அவர் கட்டளையிட்டாரா என்னன்னா பிற வருணங்களுக்கு பணி செய்வது மட்டும் இல்லைங்க பிற வருணங்களுக்கு வெறுப்பு ஏதும் இன்றி அவன் என்ன பண்ணாலும் இது உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது நீங்கள் நீக்கிறோ மக்கள் அப்படித்தானே நடத்தப்பட்டார்கள் மேலை நாடுகளில் இங்கே கருப்பர்களையும் நாய்களையும் புதைக்கக்கூடாதுன்னு அறிவிப்பு இருந்தது இல்லை கருப்பர்களையும் நாய்களையும் புதைக்கக்கூடாது அதே தானே இங்கே நீங்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு திரையரங்குகளில் தொழுநோயாளர்கள் ஆதி திராவிடர்கள் உள்ளே வரக்கூடாது நாய்கள் உள்ளே வரக்கூடாது எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் பாரு பேருந்துகளில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பட்டியலின மக்கள் ஏற முடியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றில் நம்முடைய சவுந்தர பாண்டியனால் தஞ்சை போர்டு ஜில்லா தலைவராக இருந்த போது ஒரு ஆணை பிறப்பித்தார் பட்டியலின மக்களை நீ பேருந்தில் ஏற்றவில்லை என்றால் உன்னுடைய பேருந்தினுடைய உரிமம் லைசன்ஸை நீக்கிடுவண்டா என்று ஒரு ஆணை வெளியிட்டது திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்கம் என்ன செஞ்சிருச்சுன்னு இந்த பயிலர் சில அவன் தொல்லை பரவாயில்ல இது ஒரு கொசு தொல்லை அதாவது எதிரி சிங்கத்தோடைய சண்டை போட்டோடைய இந்த கொசு தொல்லை ஒன்று இருக்கு பாருங்க அவர் படிக்க வச்சாரு கலைஞர் குடிக்க வச்ச பெரிய தொல்லையாக தான் இருக்கு என்ன பண்றது இப்போ திடீர்னு நம்மள்ட்ட வந்துட்டானுங்க எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பயமா இருக்கு காங்கிரஸ் கட்சியை கூட்டணியிலிருந்து விலக்கி விட்டால் நானே திமுகவை ஆதரிப்பேன் நான் சொன்னேன் அதுக்காகவாவது கூட்டணியில் இருக்கணுங்க கண்டிப்பா ஒரு நாளும் காங்கிரஸை விட்டு வந்துடக்கூடாதுங்க இவன் ஆதரிப்பேன் வேற சொல்றான எனவே இப்படிப்பட்ட கொசு தொல்லைகள்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க இப்போ சனாதனம் என்பது வர்ணாசிரமம் இந்த வர்ணாசிரமத்தின் பழைய பெயர் வைதீக மதம் வைதீகம் என்பது எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் வேத மதத்திலிருந்து வருகிறது வேதம் என்பதுதான் அடிப்படை வருகிறது எனவே இந்தியாவில் இருந்த மதங்கள் இரண்டாக பகுக்கப்பட்டன ஒன்று வேத மதங்கள் வைதீக மதங்கள் இன்னொன்று அவைதீக மதங்கள் இதான் இருந்த பிரிவு அவைதீக மதங்கள் எவை புத்தம் சமணம் ஆசீவகம் போன்றவைகள் இந்த வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவை அவைதீகம் என்றால் வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவை வேத மதங்கள் வேதத்தை ஏற்காத மதங்கள் வேத மதத்தில் வேதம் தாங்க தொடக்கம் இவர்களுக்கான தொடக்கம் வேதம் தான் 
அதில் அம்பேத்கர் அந்த புத்தகத்தில் சொல்கிறார் ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து படித்தால் நேரம் ஆகும் என்பதற்காக அந்த செய்தியை சொல்லுகிறேன் ரிக் யஜூர் சாம அதர்வன வேதம் ரிக் வேதம் தான் ஆதி வேதம் ரிக் வேதத்தின் மையம் எது என்றால் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் புருஷ சூக்தம் புருஷ சூக்தம் பத்தாவது அத்தியாயம் புருஷ சூக்தம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இப்போது நான் படித்த இதைத்தான் புருஷ சூக்தம் சொல்லுகிறது தலையில் பிறந்தான் தோழில் பிறந்தான் இது புருஷ சூக்தத்திலிருந்து வருது ரிக் வேதம் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் அதுதான் அவர்களின் மையம் அதிலிருந்து வந்த யஜூர் சாம வேதங்கள் வெறுமனே ரிக் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதை திரும்ப பாடல்களாக சொல்லுகின்றன இருக்கிற நான்காவது வேதம் அதர்வன வேதம் அதை அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்கிறார் இட் இஸ் ஃபில்ட் பை பிளாக் மேஜிக் என்கிறார் அது வெறும் மந்திரம் கண்கட்டி வித்தலை அதில் அறிவுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அதர்வன வேதம் என்பது மந்திரத்தால் யாரை கொள்ளலாம் அந்த சூனியம் வைக்கிறதுங்க நம்ம மொழியில் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறோன்னா ஏண்டா சூனியம் வைக்கிறவனை ஒடிக்கணுமா வேண்டாமா நீங்கள் சொல்லுங்க உதயநிதி சொன்னது சரியா இல்லையா ஒவ்வொரு ஊரிலும் கேடுங்க உதயநிதி சொன்னது சரிதான் நீங்கள் நாங்கள் இந்து மதமும் மதத்தையெல்லாம் இல்லை நீ எந்த மதத்தை வேண்டுமானாலும் தடு எங்களுக்கு அதை பற்றிலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்னை சூத்திரன் என்றும் பஞ்சமன் என்றும் சொல்லுகிற என்னை இழிவுபடுத்துகிற எந்த ஒரு மதத்தையும் சாகிற வரையில் நான் எதிர்ப்பேன் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை உன் கடவுள் நம்பிக்கையை நான் கேள்வி கேட்கல ஓ மூட நம்பிக்கை கூட கேள்வி கேட்கல நீ உன்னுடைய விருப்பம் உன் நம்பிக்கை நான் குறுக்க இல்லை ஆனால் என்னை இழிவானவன் என்று சொல்லுவதற்கு உன் விருப்பமாகவும் இருக்க முடியாது உனக்கு உரிமையாகவும் இருக்க முடியாது அவ்வளோதான் ரொம்ப எளிமையாக எதற்காக நாம் எதிர்க்கிறோம் என்றால் இதுதான் அடிப்படை காரணம் இதை இங்கேருந்து நம்மவர்கள் அவங்க சொல்கிற வேதம் இதையெல்லாம் சொன்ன ரொம்ப மிக சரியாக இந்த சனாதனங்களை பற்றியெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆய்வு செய்து ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய பெயர் அந்த புத்தகத்தினுள் பெயர் சொல்கிறேன் இந்த புத்தகம் வந்து இந்து மதம் பற்றிய விரிவாக சொல்லியிருக்கிற மதம் நான் எப்போதோ படித்தது இப்போ திரும்பி எடுத்து படித்தேன் ஹிந்துஸ் தேர் ரிலீஜியஸ் பிலீவ்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஹிந்துஸ் தேர் ரிலீஜியஸ் பிலீவ்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் யார் எழுதியிருக்கிறார் ஜூலியஸ் லிப்னர் என்று அவர் யார் எமரிட்டஸ் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ஹிந்துயிசம் அண்ட் கம்பேரிட்டிவ் ரிலீஜன்ஸ் எங்கே யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேம்பிரிட்ஜ் அவருக்கு ஒன்றும் இதை பற்றி சொல்லணுங்கிறது அது முதல் முதல்ல இந்த சனாதன தர்மம் என்பது வேதத்திலும் இல்லை அவர் சொல்கிறார் எங்கே இருக்குன்னா த டேர்ம் சனாதன தர்மா வாஸ் யூஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன் கீதா பை த கேரக்டர் ஆஃப் அர்ஜுனா கீதையிலேருந்து வருதுங்க அர்ஜுனன் பேசுகிற போது இந்த சனாதனம் என்கிற சொல் வேற இவனுங்கள்ட்ட வேதத்திலையும் அந்த சொல் கிடையாது சனாதனம்னா ஏன் இவனுங்களுக்கு சொல்லத்தில்லைன்னா அது எங்கேயும் இவன்கிட்ட இல்லை வேதத்தில் இல்லை காப்பியத்தில் இல்லை மகாபாரதத்தில் அதை லிப்னர் எடுத்து காட்டுகிறார் அந்த புத்தகம் இருக்கிறதுங்கள உலக மதங்களை பற்றியெல்லாம் ஆய்வு செய்கிற ஒரு புத்தகம் அதில் இந்து மதத்தின் பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் மற்றும் உலக மதங்களோடு ஒரு ஒப்பாய்வு என்று இருக்கிற அந்த புத்தகம் இந்த செய்திகளை மிக விரிவாக சொல்லுகிறது எனவே எங்கே நமக்குள் மோதல் வருகிறதுன்னு பாருங்க அவர்கள் பிறப்பின் அடிப்படையில் மேல் கீழ் என்று பிரிக்கிறார்கள் அதான் சனாதனம் பிறப்பின் அடிப்படையில் எல்லோரும் சமம் என்ற வள்ளுவனை நாம் வழிமொழிகிறோம் பிறப்புக்கும் எல்லாம் திராவிடத்துக்கும் சனாதனத்துக்கும் ஒரே பிரச்சனை இதுதான் நீ எல்லோரும் சமம்னு சொல்லிட்டு ஐயாவே சொல்லிட்டாரு எங்களுக்கு என்னங்க பாப்பானோட பகை இருக்கு என்னோடு சகோதரனாக வாழ்வதாக இருந்தால் அவனோடு மகிழ்ச்சியாய் வாழ எங்களுக்கு சம்மதம் இவன் என் தோளில் இடம் வேணும்ன்றான் பிரச்சனை என்னென்னா தோளில் உட்காராத கீழே இருக்குன்னா எங்களுக்கு எதிராக பேசுகிறதே ஏன் தோல்றாது ஏன் தோளில் உட்காரணும் இறங்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எனவே இதுதான் அடிப்படையில் நமக்கும் அவர்களுக்குமான வேறுபாடு நம்முடைய கோரிக்கை திராவிட இயக்கம் என்பது தேர்தலுக்கான கட்சியா அது அடுத்து நான் அதிபரான ஒன்று என்ன பேசிட்டு இருந்தோம் நம்ம என்னன்னா எனக்கு அவன் பைத்தியமா கேட்டு கைதட்டவன் பைத்தியமான்னு புரியல அடுத்து நீ முதல்ல டெபாசிட் வாங்கியிருக்கியா எங்கேயாவது நீ அதிபராக இருக்கு இந்த அதிபருங்கிற சொல்ல கவனிங்க எவ்வளவு ஆபத்தான சொல் இருக்கிறது பார்லிமெண்ட் டெமோக்ரஸிக்கு எதிராக அவனுங்களும் அதானே பண்றான் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே செங்கல் வரைக்கும் என்ன கேட்குற ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்னா நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றம் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் இத்தனைக்கும் ஒரே நாளில் தேர்தல் நடத்துறதுக்கு உனக்கு குறைஞ்சது அந்த ஈவிஎம் மெஷினாவது வச்சுருக்கியா 
போதுமான வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் இருக்கு அவங்கள்ட்ட இன்னொன்றையும் வெளிப்படையாக கேட்குறேன் உன்னால் உத்தரப்பிரதேசத்திலேயே ஒரு மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் தேர்தல் நடத்த முடியல நீ ஊருக்கெல்லாம் என்ன தேர்தல் நடத்துகிற ஏழு கட்டமாக நடத்துகிறான் ஒரே கட்டத்தில் நடத்துனா அவன் வாக்குச்சாவடியை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க நான் ஒரு கட்டத்தில் ஆசிரியராக இருந்தபோது வாக்குச்சாவடியில் அதிகாரியாக இருந்திருக்கேன் அப்போ பாதுகாப்புக்கு ஒரு காவலரை அனுப்புவாங்க அவர் யாருனா ஒரு ரிட்டையர்ட் மேன் ஒரு எழுபது வயசு எழுபத்தஞ்சு வயசில் இருப்பார் தேர்தல் முடிகிற வரைக்கும் அவரை நம்ம பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அவர் ஒன்றும் பார்த்துக்க முடியாது அவரை தான் நம்ம பத்திரமா போகிற வரைக்கும் பார்த்துக்கணும் அந்த வகுப்பு நடக்கும்போது யாராவது வாக்குச்சாவடியை கைப்பற்ற வந்து பெட்டியை எடுத்தால் என்ன செய்வீங்கன்னு கேட்டாங்க என்னை விட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு போடான்னு சொல்லுவோம் எனக்கு என்ன பிரச்சனை ஏனென்றால் அதை பாதுகாப்பது என் வேலை அல்ல வாக்குப்பதிவை பார்வையிடுவது என் வேலை பாதுகாப்பதுக்கு நீ ஆக்க வச்சிருக்கிற நீ அனுப்பு என்று சொன்னேன் எதற்கு என்றால் இப்படித்தான் இவர்கள் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்று உளறி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு நாடு முடியாது நீங்க மாநிலங்களவையில மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை கிடைக்குமாங்கிறதெல்லாம் வேற உன்னால் நடத்துவதற்கு போதுமான உபகரணங்கள் கூட உங்ககிட்ட இல்லை உத்தரப்பிரதேசத்தில் கூட உன்னால் ஒரே ஒரு மாநிலத்தில் நடத்த முடியாது நாம் சனாதனம் என்றால் மேல் கீழ் என்பதை எதிர்க்கிறோம் என்றால் அதற்கான மாற்று தான் இடஒதுக்கீடு திராவிட இயக்கம் எங்கே தொடங்குச்சு சனாதனத்துக்கு எதிராக நாம் எப்போது தொடங்கணும் முரசுடியில் வந்த அந்த கார்ட்டூன் இதில் போடலை நான் முரசுடி விளம்பரத்தில் தான் போட சொன்னேன் அமைச்சர் உதயநிதி கையில் ஒரு தடி அவனுங்க கையில் ஒரு அருவாள் கைத்தடி தாண்டா அது வெற்றி பெறும் கைத்தடி எங்களுக்கு எங்கள் ஐயா கொடுத்தது பெரியார் கொடுத்த கைத்தடியும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க திராவிட ஒழிப்பு மாநாட்டுக்கு அனுமதி கொடுக்கலைங்கிற அப்படியானால் திராவிடம் என்பது சனாதனத்துக்கு எதிரானது என்பது உன் வாக்கு மூலத்திலேயே வெளிப்படுகிறது திராவிடம் தமிழுக்கு எதிரானது இல்லை திராவிடம் சனாதனத்துக்கு எதிரானது எனவே அந்த அடிப்படையில் எங்கே மாற்று வருகிறது பிறப்பின் அடிப்படையில் மேல் கீழ் என்று பிரிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் இதில் ரெண்டு செய்தி இருக்கு நான் மீண்டும் மீண்டும் வேண்டும் என்றே தான் அம்பேத்கரை குறிப்பிடுகிறேன் வேறுபாடு உலகம் முழுவதும் இருக்கு அது இரண்டாக இருக்கிறது ஹாவ்ஸ் அண்ட் ஹாவ் நாட்ஸ் பணம் உள்ளவர்கள் இல்லாதவர்கள் பெண்கள் ஆண்கள் அப்படிதான் இருக்கு இங்கே தான் இட் இஸ் கிரேடட் இனீக்வாலிட்டின் எத்தனை நுட்பமான பார்வை தெரியுங்களா அது சமத்துவமின்மை என்பது படிப்படியான சமத்துவமின்மை ஆறாயிரம் ஜாதி வச்சிருக்கோமே படிப்படியான சமத்துவமின்மை இருப்பதால் தான் எதிரியை நோக்கி நாம் ஒன்றிணையவில்லை இந்த பாண்டேன் ஒரு பெரிய அறிவாடி தானு கண்டுபிடிச்சுன்னு சொல்றாரு இன்னும் ஜாதி இருக்கு நம்ம நாட்டில் என்ன ஜாதி இருக்கு இருக்கும் இடஒதுக்கீடு ஒடிகிற வரைக்கும் ஜாதி இருக்கும் எப்படி கண்டுபிடிச்சு நான் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் தாள் அறிவாளியோ நினைச்சேன் ஜாதி இருக்கிற வரையில் இடஒதுக்கீடு இருக்கும் என்பதுதான் சரியே தவிர இடஒதுக்கீடு இருக்கிற வரைக்கும் ஜாதி எப்படி இருக்கும் இது எப்படின்னா நீங்க மருந்து கடையில் மருந்து விற்கிற வரைக்கும் நோய் இருக்கும் டாங்கள் மாதிரி நோய் இருக்கிற வரையில் மருந்து வேண்டும் மருந்து இருப்பதால் நோய் இல்லை ஒரு மாற்றி கேளுங்க ஜாதி இருப்பதால் இடஒதுக்கீடு வந்ததா இடஒதுக்கீடு வந்ததால் ஜாதி உருவாயிற்றா எது முதல்ல இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்து நீதி கட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஜாதி அதுக்கு முன்னாடி இந்த நாட்டில் ஜாதியே இல்லையா எனவே அடுத்ததாக அவர் அவர்கள் கே வைக்கிற முன்வைக்கிற வாதங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று எனவே இன்றைக்கு அம்பேத்கர் தற்காலிகமாகத்தான் இடஒதுக்கீடு சொன்னார் இந்த திராவிட இயக்கம் தான் அதை நிலையாக ஆக்குகிறது சரி குஜராத்திலையும் உத்தரப்பிரதேசத்திலையும் திராவிட இயக்கமாக இடஒதுக்கீடு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு அங்கே தூக்கிட வேண்டியதானே தூக்கி பாருங்க ஓபிசிக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாதுன்னு நீ இனிமேல் உத்தரப்ப தொடங்கியது நாம் தான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் அந்த ஒளி பரவிட்டு இனி உங்களால் எங்கேயும் அந்த ஒளியை மறைக்க முடியாது நீங்க மைசூர் பிரசிடென்சியும் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியும் தான் முதல்ல சரியாக சொன்னால் நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிந்த வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டுல முதன் முதலாக இடஒதுக்கீட்டை வழங்கியவர் சாகு மகராஜ் ஜோதிராவ் பூலேயினுடைய தாக்கத்தால் முதல்ல வழங்கியவர் சாகு மகராஜ் ஆனால் அது அவர் அரண்மனைக்குள்ள அவர் என்ன செய்தார் என்றால் இந்த அரண்மனை உணவகத்தில் அடுக்கடையில் வேலை செய்கிறவர்கள் எல்லோரும் பட்டியலின மக்களாக இருப்பார்கள் சாப்பிட்டா சாப்பிட இல்லைனாப்போ எத்தனை பெரிய புரட்சி அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு அதைத்தான் நாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல செங்கல்பட்டு மாநாட்டில் செய்தோம் 
செங்கல்பட்டு மாநாட்டினுடைய அறிவிப்பை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க அது சாதாரண துணிச்சல் அல்ல இந்த மாநாட்டுக்கு பெண்கள் ஆண்கள் மாணவியர் வேலை பார்ப்போர் விபச்சாரிகள் என்று சொல்லப்படுவோர் உட்பட அனைவரும் வருக இவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் இன்னைக்கு கூட்டத்துக்கு நான் விளம்பரம் பண்ண முடியுமா விபச்சாரிகள் என்று அழைக்கப்படுவோர் உட்பட வாங்கினா இதோ நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் காத்திருக்கான் சந்தோஷமா இவங்க விபச்சாரி மாநாடுன்னு வாங்க நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கடா எங்க பொண்ணுங்கடாதுங்க நீ அந்த பெண் கெட்டவள் என்றால் அந்த பெண் கெட்டவள் என்றால் அவளோடு உறவு வைத்திருக்கிற இந்த பயன்லாம் யாருன்னு கேட்டார் இவெல்லாம் யார்ரா ஒரு ஆணும் தப்பு பண்ணாமல் ஒரு பெண் எப்படா தப்பு பண்ணுவா எல்லாவற்றிலும் பெண்ணின் பார்வையில் பார்த்தது தான் ஐயா பெரியார் அது அந்த பார்வை அத்தனை எளிதாக வந்து விடார் நான் கவிதான்னு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கேன் அந்த நாவலை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நான் எழுதித்தார்கள் அந்த நாவலில் ரெண்டு வரி அட்டைப்படத்தில் எழுதியிருப்பேன் தலைவர் பார்த்துட்டு சொன்னால் எனக்கு இந்த நாவல்லாம் மொத்தம் அஞ்சு புத்தகம் வெளியிட்ட மற்றதெல்லாம் பார்க்குறேன் நாவல் படிக்க நேரம் இல்லை ஆனாலும் இந்த நீ அட்டையில் போட்டிருக்க ரெண்டு வரி படிக்க தூண்டுது பார்னார் கெட்டு போகாத கெட்டவர்களுக்கு நடுவில் கெட்டு போன நல்ல வழியின் கதை அதான் நான் இது உடனே புரியாது வேணும்னு தான் எழுதுகிறேன் கெட்டு போகாத கெட்டவர்களுக்கு நடுவில் அவங்க பாலியல் அடிப்படையில் தப்பு பண்ணலை ஆனால் வஞ்சகம் சூழ்ச்சி புறம் பேசுதல் அத்தனை கெடுதலும் இருக்குது இவள்கிட்ட எந்த கெட்ட குணமும் இல்லை பாலியல் பிழைகள் நேர்ந்திருக்கின்றன கெட்டு போகாத கெட்டவர்களுக்கு நடுவில் கெட்டு போன நல்ல வழியின் கதை அதுதான் எதற்கு சொல்கிறேன்றா பாலியல் குறைபாட்டை மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சமூகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்பதில் சொல்லிட்டு தேவையில்லாமல் ஒரு அடிக்குறிப்பு இருக்குங்க அதில் எல்லோரும் மாநாட்டுக்கு வாங்க நிறுத்திட வேண்டியதானே மாநாட்டுக்கான சமையல் பொறுப்பு முழுவதையும் நாடார் சமூகத்தவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் ஏன்னா அன்றைக்கு நாடார்களும் அப்படி ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளானவர்கள் நீ சாகு மகாராஜனுடைய தொடர்ச்சி நீ சாப்பிட்டா சாப்பிடு இல்லைன்னா போடா அப்படின்னு சொல்லுகிற ஒரு துணிச்சல் எனவே இடஒதுக்கீடு என்பது இதற்கான இந்த இறுகி போன அழுகி போன இந்த மேல்கீழ் என்ற பிறப்பின் அடிப்படையில் பிரிக்கிற இந்த சமூகத்தை உடைக்கிற ஒரு சிற்றுடி அதுவே சமூக நீதி அல்ல சமூக நீதிக்கான ஒரு பாதை ஒரு நாளும் இடஒதுக்கீடு மட்டுமே சமூக நீதியெல்லாம் நம்ம சொல்லலை அதுக்கு ஐயாவே ஒரு உதாரணத்தையும் சொன்னார் ஒரு சாலை பழுதடைந்து கிடக்கிறது டெக் டைவர்ஷன்கிறான் அப்படி போன்றான் அது பழுது செய்யப்படுகிற வரையில் அந்த சாலை இருக்குமே தவிர அதுவே நிரந்தரம் இதை உடைச்சிட்டோம்னு அர்த்தம் இல்லை இடஒதுக்கீடு எது வரையில் இருக்கும் என்றால் இந்த சமூகத்தில் சாதி ஒழிகிற வரையில் இருக்கும் அதானே உண்மை சாதி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குல்ல நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் கருப்பர்களையும் நாய்களையும் புதைக்கக்கூடாது என்று அவன் எழுதி வைத்ததற்கும் சுடுகாடு தனித்தனியாக வச்சுருக்கிற நமக்கு என்ன வேறுபாடு இன்றைக்கும் நமக்கு என்ன வேறுபாடு சுடுகாடு சமரசம் உலாவும் இடமேனு ஒரு பழைய பாட்டு உண்டு சுடுகாட்டை காமிச்சு சமரசம் உலாவும் இடம் இல்லைங்க சுடுகாட்லேயும் சமரசம் இல்லை எங்கேயும் சமரசம் எல்லாம் உலாவலை பிறப்பதற்கு முன்னால் சாதி முடிவு செய்யப்படுகிறது இறந்த பிறகு என் பரம்பரைக்கும் சாதி முத்திரை குத்தப்படுகிறது எனவே அந்த சாதி ஒழிப்பு என்பதுதான் சனாதன ஒழிப்பு உடனே அவர் சினிமா இவர் பாண்டிய சொல்றாரு அம்பேத்கர் தற்காலிகமாக சொன்னார் ஏதாவது அரசமைப்பு சட்டத்தை படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க அம்பேத்கர் இடஒதுக்கீடு தற்காலிகம் என்பது கல்வியில் வேலை வாய்ப்பில் இல்லை மூணு இடங்களில் வேலை வா இடஒதுக்கீடு இருக்கு கல்வி வேலை வாய்ப்பு அரசியல் அரசியலில் பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முதல் ரிசர்வ் தொகுதி மாறும் அதானே இன்னைக்கு மானாமதுரை ரிசர்வாக இருந்தால் நாளைக்கு பரமக்குடி மாறும் மானாமதுரை பொது தொகுதியாக மாறும் இது பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மாறும் இதைத்தான் சொன்னாரே தவிர நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் வட இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு வரையில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லை பட்டியலின மக்களுக்கு மட்டும் இடஒதுக்கீடு கிடைத்தது என்றால் அது அண்ணல் அம்பேத்கரின் அறிவும் உடைப்பும் பெற்று தந்தது இந்திய விடுதலைக்கு முன்பே அம்பேத்கரினுடைய அறிவும் உழைப்பும் இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற பட்டியலின மக்களுக்கு உதவிட்டிருந்தால் எங்கள் ஐயா பெரியாரும் அவர் வழியில் நடந்த அறிஞர் அண்ணா தலைவர் கலைஞரும் தான் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கான மேம்பாட்டுக்கு வழி செய்தார்கள் யாரையாவது மறுக்க சொல்லுங்க அதாவது நான் புள்ளி உரங்களோட ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் சொல்கிறேன் காமராஜர் பள்ளிக்கூடத்தை திறந்தார் காமராஜர் காலத்துக்கு பிறகு திறக்கப்பட்ட பள்ளிக்கூடங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அதோட நின்று போச்சா காமராஜர் அணைகளை திறந்தார் அதற்கு பிறகு அணைகள் திறக்கப்படவே இல்லையா அனைத்துக்கும் புள்ளி உரங்கள் அனைத்துக்கும் இருக்கின்றன எனவே 
தற்காலிகம் என்றெல்லாம் அம்பேத்கர் எந்த இடத்திலும் இடஒதுக்கீட்டை சொல்லவில்லை முதன் முதலாக இந்த கல்வி வேலை வாய்ப்பு அரசியல் என்கிற மூன்று தளங்களில் இடஒதுக்கீடு முதல் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது அரசியலில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி அப்போது ஜின்னா எல்லாம் முஸ்லீம் லீக்கு வரல அப்போது மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தத்தில் அது அறிவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறிலிருந்து இஸ்லாமிய மக்கள் போய் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அதனை ஆங்கிலேய அரசு ஏற்றுக்கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி இஸ்லாமியர்களுக்கு தேர்தல்களில் இடஒதுக்கீடு என்று வழங்கிற்று அதுதான் அரசு வழங்கிய முதல் இடஒதுக்கீடு இந்திய வரலாற்று அருண்ஷோரின் ஒரு நல்ல மனுஷன் இப்போ ஒதுக்கிட்டாங்க அவர் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார் இந்தியா புழவுபட தொடங்கியது அங்கதான் இவனுங்க நம்மளை அடிக்கும் போதெல்லாம் புழவுபடலை எவ்வளவு தந்திரமாக வரலாற்றை திரித்தும் திருத்தியும் சொல்லுகிறார்கள் என்பதற்காக சொல்லும் அந்த அரசியல் இடஒதுக்கீடு தேர்தல்களுக்கானது மட்டும்தான் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மாறுமே தவிர கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் இடஒதுக்கீடு என்பது மாறிக்கொண்டே இருப்பது அல்ல இன்னும் பல செய்திகளுக்கு நான் போகணும் இந்த வளர்ந்த பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீடு கிரிமிலேயர் நம்மவர்கள் ஏமாறுகிற இடம் நம்மவர்கள் ஏமாறுகிற இடம் கிரீமிலேயருக்கு மட்டுமே தனியாக நான் பேசணும் உள்ள போகல என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் சனாதனம் என்பது வருணாசிரமத்தை அடிப்படையாக கொண்டது வருணாசிரமம் என்பது வைதீக மதத்தை அடிப்படையாக கொண்டது வைதீக மதம் என்பது வேதத்தை அடிப்படையாக கொண்டது எனவே இதுதான் சனாதனம் நீங்களே சொல்லுகிற சனாதனம் இந்து மதம் வேற வச்சுக்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்து மதம்ங்கிற பேரை இந்தியா என்கிற பெயர் ஆங்கிலேயர் கொடுத்தது அதனால் மாற்றியிருந்தோம் அது தப்பு ஆங்கிலேயர்கள் இல்லை அது கிரேக்கர்களும் பாரசீகர்களும் வைத்த பெயர் வரலாற்ற படிக்கிறதும் இல்லை கேட்கிறதும் இல்லை சிந்து நதிக்கு பின்னால் தெற்கே இருந்தவர்கள் எல்லாம் சிந்தியர்கள் என்பது தான் இந்தியர்களாயிற்று நான் கேட்குறேன் ஆங்கிலேயர்கள் கொடுத்த பெயர் வேண்டான்றியா அவ்வளவு மான ரோஷம் இருக்கிறவனா இருந்தால் ஓ இந்துவே ஆங்கிலேயன் கொடுத்தது தானே தூக்கி போட்டுரு இந்து என்கிற பெயர் ஆங்கிலேயன் கொடுத்தது என்று நீ எப்படி சொல்லலாம் அப்பா நான் சொல்லலப்பா அவங்க மகா பெரியவா சொல்லியிருக்கார் தெய்வத்தின் குரல் முதல் தொகுதி நானூத்தி பதிமூணாவது பக்கம் என்ன சொல்றார் ஆங்கிலேயன் நமக்கெல்லாம் இந்து என்று பெயர் வைத்தானோ நாம் பிழைத்தோம் இல்லையானால் ஆளுக்கு ஒரு திசையில் பெய்த்து கொண்டு போயிருக்கோம் இது மகா பெரியவா இது நானும் ராமகோபாலனும் ஒரு முறை குமுதத்தில் வந்தது அட்டப்படத்திலேயே வந்தது எதிரிகள் மோதுகிறார்கள் அவர் உயிரோடு இருந்த போது அந்த பேட்டி அந்த நேர்காணல் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் நடந்த விவாதம் ரொம்ப சுவையானது நான் இதை சொல்லும் போது அவர் சொன்னார் தெரியலங்க நான் ஒரு துரதிருஷ்டவசமாக அந்த பக்கத்தை நான் படிக்கலைனார் நான் புத்தகம் சொல்லி பக்கம் சொல்லி சொல்கிறேன் துரதிருஷ்டவசமாக அதை நான் படிக்கலைனார் நான் சொன்னேன் அதிர்ஷ்டவசமாக அதை நான் கொண்டாந்துட்டேன் இப்போ படிங்க அப்படியே குமுதத்தில் பதிவாயிருக்கு நான் கொண்டாந்துட்டேங்க படிங்க என்ன இப்போ படிக்க நேரம் இல்லை எவ்வளவு பொய்யர்கள் என்பதற்காக அதே சந்திப்பில் தான் நான் சொன்னேன் என்னை விட நீங்கள் தான் நாஸ்திகராக இருக்கிறீங்க என்ன நான் நாஸ்திகரா எப்படின்னார் பாருங்க உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு போலீஸ்காரர் நிற்கிறார் எனக்கு பின்னாடி புஸ்தகம் வச்சுட்டு என் தம்பி தான் நிற்கிறாரு ஏன் போலீஸ்கார் கடவுள் காப்பாற்றுவார்னா போலீஸ்காரர் இருக்கு நீ உண்மையாக கடவுளை நம்பினால் பின்னாடி எதுக்கு போலீஸ்காரர் யாராவது உன்னை கட்டியால் குத்த வந்தால் கடவுள் தடுத்துட்டு போறாரு உனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு கடவுளும் தடுக்க மாட்டான்னு குத்துனா செத்து போயிடுவோம்னு உனக்கு தெரியுது இல்லை அப்புறம் என்ன பெரிய கடவுள் நம்பிக்கை பேசுற கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர் நாங்க போலீஸ் வச்சுக்குவோம் உங்களுக்கு இல்லையானால் உங்க கட்சியில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா கடவுள் மேல காவல்துறையை நம்புகிறோம் நீயும் சொல்லிடுங்க கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லை காவல்துறை இவரை தான் நம்புகிறேன்னு சொல்லி எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் இருக்கு பாருங்க நீங்கள் முதல்லேருந்தே விதண்டாவாதம் பேசுகிறீங்க இனியா அது ஒரு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு உடனே பதில் விதண்டாவாதம் என்பது எனவே அழுத்தமாய் சொல்லுங்க சனாதனம் என்பது நாங்கள் உங்கள் இந்து மதத்தை பற்றியெல்லாம் எங்களுக்கு எந்த க எந்த மதத்தை பற்றியும் கல்ல ஆனால் எந்த மதம் அல்லது எந்த வாழ்க்கை முறை நீங்களே சொல்லுகிற எந்த வாழ்க்கை முறை எங்களை குறைவானவன் என்று சொல்லுகிறதோ உனக்கு வேலை செய்வதற்காகத்தான் நான் என்று சொல்லு அதுவும் வெறுப்பின்றி வேலை செய்யணும் அதைத்தான் கீதையில் என்ன சொல்லுவா கடமையை செய் பயனை எதிர்பார்க்க சம்பளம் கேட்காதேன்றான் 
வேலை செய்ய சம்பளம் எதிர்பார்க்காத கடமையை செய் பயனை எதிர்பார்க்காத எத்தனை காலம் கூட நாங்கள் போய் தேர்ந்தாதே இருப்போம் நாங்கள் கடமை செஞ்சுட்டே இருப்போம் நீ சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பியா கடமையை செய்வோம் பயனை எதிர்பார்ப்போம் எதிர்பார்ப்பதற்கான எல்லா உரிமையும் எங்களுக்கு இருக்கு கடமை செய்வோம் பயனை எதிர்பார்ப்போம் என்பது மட்டுமில்லை கடமை செய்யாமல் உட்கார்ந்து உண்டு கொண்டிருக்கிறவனை உதைக்கிற வேலையும் எங்களுக்கு உண்டு ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு நீ என் தலையில் இருக்க முடியாது தூக்கி கீழே வீசுவது தான் திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படையான நோக்கம் அதைத்தான் நாம் செய்தோம் நாம் யாருக்கும் எதிரானவர்கள் இல்லை இந்த இது துவேஷம் அல்ல என் உரிமை ரெண்டுக்கு இருக்கிற வேறுபாடு இது துவேஷம் அல்ல நீங்கள் இந்த நாட்டில் உண்மையாக நீதிபதிகள் எல்லாம் இருந்தால் இந்நேரம் சாமியாரை கைது செய்ய சொல்லி நீங்கள் ஆணை பிறப்பித்திருக்க வேண்டுமா இல்லையா திருப்பி கேட்கலாம் இங்கேருந்து ஒரு நாள் நூறு கோடி தருவான் தலை விட்டு ஆ சரி அவனையும் கைது பண்ணிட்டு போய் எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அவனை பண்ண சொல்லலை அதுதான் ஏனென்றால் நாங்கள் எப்போதும் அப்படி பேசுவதில்லை யார் தலையும் வெட்டிட்டு வா இந்த தலை வெட்டுறதுக்கு என்னத்துக்கு தான் அரசியலுக்கு வர நீ நான் நேற்றைக்கு தான் ஒரு நிமிட செய்தியில் சொன்னேன் இந்த சாத்வி ரிதம்பரான்னு ஒரு பெண் சாமியார் இந்த சாமியாரில் பெண் சாமியார் ரொம்ப மோசமாக இருப்பாங்க இங்கே ரத்தம் ஆறு ஓடும் பேசுனதுக்கு அப்புறம் தானே என் பகல்பூரில் அவ்வளோ பெரிய கலவரம் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கடை எரிஞ்சுது என்ன முழக்கம் வச்ச இஸ் முஸ்லீம்களுக்கு இரண்டே இடம்தான் ஒன்று பாகிஸ்தான் இல்லை என்றால் காஃப்ரிஸ்தான் காஃப்ரிஸ்தான்னா கல்லறை இந்த முழக்கத்தோடு உள்ளே போனால் அவன் எதிர்ப்பானா இல்லையா எதிர்த்தா தானே அவன் மனுஷன் பிறகு கலவரம் வந்தது அவர்கள் கல்லால் அடித்தான்னா நீ சொல்லால் அடித்தாய் திருப்பி கல்லால் வாங்கிட்ட கத்தியோட போன நீ சும்மா போகல கத்தியோடும் கட்டையோடும் போன வன்முறையில் பிறந்து வன்முறையில் வளர்ந்து வன்முறையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இயக்கம் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் அந்த இயக்கத்தின் போட்ட குட்டி தான் இந்த பிஜேபி இந்த வன்முறையை எதிர்த்து நிற்கிற காந்தியாரை பற்றி காமராஜரை பற்றிலாம் பேசுகிறானுங்க என்னால் தாங்கவே முடியல காந்தி மகான் டே கொண்டுட்டீங்களடா காந்தி மகான் சீனிவாசன் நம்ம தோடர் அருண்மொழிட்ட பேசும்போது சொல்கிறார் எங்களுக்கு காந்தி மகான் எவ்வளவு சொல்லியிருக்கார் அது தான் கொண்டுட்டீங்க அடுத்து காமராஜர் அவரை கொல்ல முயற்சிச்சிங்க அங்கே அவர் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் ஏழு மறக்காதீங்க அந்த தேதியெல்லாம் சொல்லுங்க அவன்கிட்ட அதுக்கு என்ன பதில்னா நீங்கள் கூட தான் காமராஜரை திட்டியிருக்கிறீங்க மேடையில் அரசியலில் நாங்கள் பேசுனதும் நீ நெருப்பு வச்சதும் உண்டா நாங்கள் பேசினோம் ஒரு எதிர்கட்சியாக இருக்கிற போது அரசியல் விமர்சனங்கள் உண்டு என்றைக்காவது எப்போதாவது திமுக கழகம் திராவிடர் கழகம் ஒரு சிறு வன்முறையிலாவது நாம் ஈடுபட்டிருக்கிறோமா நாங்கள் தலைவர் பெரியார் ஒரு தரம் கேட்குறாங்க நீ எல்லாரும் நாளைக்கு போராட்டம் இவரெல்லாம் கலந்துக்கிறான்னு பட்டியல் போடுறீங்களே அந்த போராட்டத்துக்கு முன்னாடியே கைது பண்ணிட மாட்டாங்களான்னு கேட்குறாங்க பெரியார் சொல்கிறார் கைது பண்ணான் இல்லையாங்கிறது அவன் வேலை எதையும் ரகசியமாக திருட்டுத்தனமாக செய்து நமக்கு பழக்கம் இல்லை நமக்கு நோக்கம் அதை உடைப்பதல்ல இதற்காக நாம் நிற்கிறோம் என்பதை அறிவிப்பது எனவே அந்த நோக்கத்தில் மிக சரியாக இருக்கிறோம் அறம் வழியிலே தான் நாம் செல்வோம் இவர்கள் என்ன பேசினாலும் அந்த தரத்திற்கு நாம் இறங்கி ஒரு நாளும் பேச மாட்டோம் பேச முடியாது நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களை பற்றி இவ்வளவு இழிவாக பேசுகிறார்களே நீங்கள் ஏன் பொறுமையாக பதில் சொல்கிறீர்கள் நான் கற்ற தமிழ் அப்படி பேச என்னை அனுமதிக்காது அதற்கு உண்டு தரம் உண்டு ஒரு கண்ணியம் உண்டு நான் கற்ற தமிழும் நான் பெற்ற இயக்கமும் என்னை கண்ணியமான வழியில் தான் நடத்தி செல்லும் அதே நேரத்தில் சான்றுகளோடு விடையை தருவது கூட மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் இவர்களுக்காக அல்ல நம் மக்களுக்காக நம் மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதோ இந்து மதத்துக்கு எதிராக இவனே நீ முதல்ல இந்துவா உன்னை பற்றியே உனக்கு தெரியல நான் என்ன பண்ணுறது இந்து என்றால் நீ இன்னைக்கு வந்து கோயிலுக்கு போகிற சைவம் சாப்பிட்றலாம் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாதுன்ற அங்கே சாராயமும் கருவாடம் தான் படைக்கிறான் ரெண்டுமே ஒன்று தான்ன்ற நீ அதாவது இவர்கள் எல்லா பிரிவுகளையும் இணைக்க முயற்சித்தார்கள் சைவம் வைணவம் கானபத்தியம் கௌமாரம் சாக்தம் கௌ சௌரம் ஆறு மதங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆறு வழிபாட்டு முறைகள் என்றால் ஆறு கடவுளை வணங்குகிறவர்கள் சிவனை வணங்கினால் சைவம் திருமாலை வணங்கினால் மாலியம் அல்லது வைணவம் கணபதியை வணங்கினால் கானபத்தியம் சக்தியை வணங்கினால் சாக்தம் முருகனை வணங்கினால் கௌமாரம் சூரியனை வணங்கினால் சௌரம் இதுதான் பிரிவு இந்த ஆறு மதங்களையும் ஒன்றாக இணைத்து ஒரு மதமாக ஆக்க வேண்டும் என்று முதலில் முயற்சித்தவர் ஆதிசங்கரர் 
ஆகையினாலே தான் அவருக்கு ஷண்மத ஸ்தாபகர் என்று பெயர் ஷண் என்றால் ஆறு அது புரியாமல் தான் நம்ம ஆள் ஆறுமுகங்கிற பேரை ஷண்முகம் வச்சுக்கிறோம் ஷண் மத ஸ்தாபகர் என்றால் ஆறு மத ஸ்தாபகர் என்ற அர்த்தம் இறுதி வரையில் அவரால் அதை செய்ய முடியவில்லை அதை ஆங்கிலேயர்கள் தான் செய்தான் அவன் வசதிக்கு செய்தான் சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் தான் ஹிந்து லா என்று ஒன்றை முதலில் எழுதினார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு நீங்கள் இப்போவும் வீட்டுக்கு போய் பழைய பத்திரத்தை ஐம்பது ஆண்டு எடுக்கும் முன்னால் எழுதப்பட்ட பத்திரத்தை எடுத்து பார்த்தால் இன்னார் இன்னாரின் மகன் சிவ மதம் அல்லது வைஷ் விஷ்ணு மதம் என்று இருக்குமே தவிர இந்து மதம் என்று இருக்காது அது இப்போது வந்த பெயர் அதை வைத்து கொண்டு நீ முதல்ல இவர்கள் எல்லோரும் இந்துக்கள் தேர்தல் முடிகிற வரைக்கும் தானே தேர்தல் முடிகிற வரைக்கும் நாங்கள் இந்து இல்லையா வாக்குச்சாவடிக்கு வருகிற போது எல்லோரையும் உள்ளே அழைக்கிற நீங்கள் கோயிலுக்கு வரும்போது தடுக்கிறீர்களே ஏன் என்று கேட்ட இயக்கம் திராவிடர் அங்கே எல்லாரும் இந்து தானே எல்லோரும் இந்து கிடந்தால் உனக்கு மட்டும் ஏன் பூணூல் என்று கேட்ட இயக்கம் திராவிடர் நீ மட்டும் ஏன் பூணூல் போட்டுக்கிற எல்லாரும் இந்து தானே ஆனால் இதில் வடநாட்டு மக்கள் மயங்கி போனார்கள் தாங்கள் இந்துக்கள் என்று கருதினார்கள் நான் முதலில் சொன்னது போல எங்கள் மத நம்பிக்கை வேற எங்கள் அரசியல் வேற என்று இவ்வளவு தெளிவாக புரிந்து கொண்ட மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் அந்த புரிதல் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவனுக்கு வேதனையாக இருக்கு என்னடா எல்லாம் பேசுகிறான் கோயிலுக்கு போகிறான் விநாயகர் சேர்த்தி கூட்டம் வருது ஓட்டு மட்டும் அங்கே போட்டுறான் என்று இன்றைக்கும் போடுவார்கள் என்றைக்கும் போடுவார்கள் இந்த மண்ணில் திராவிட இயக்கமும் உதய சூரியனும் தான் வெல்லும் உங்களினுடைய இந்த திரிவு வாதங்கள் ஒரு நாளும் வெல்லாது அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் கடந்த ஒரு நூற்றாண்டு காலத்தில் தமிழ்நாடு கண்ட போராட்டங்களையும் அதனால் நிகழ்ந்த மாறுதல்களையும் விளக்கி சொல்லும் அரிய நூல் பேராசிரியர் சுப வீரபாண்டியனின் போராட்டங்கள் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டும் புத்தகம் வாங்க திரையில் தெரியும் தொலைபேசி எண்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மேலும் கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தின் இணையதளத்துக்கு வாருங்கள்